नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है बच्चों आज हम पढ़ेंगे आकारांत पुलिंग शब्दों के बारे में तो सबसे पहले हम ये जान लें कि संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं कितने वचन होते हैं उसके उपरांत हम आकारांत पुलिंग शब्दों पर चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में हमने दो लिंगों के विषय में पढ़ा था पुलिंग एवं स्त्रीलिंग लेकिन संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं पुलिंग स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग पुलिंग पुलिंग जैसे बाल बालक स्त्रीलिंग बाला और नपुंसक लिंग पुष्पम पुलिंग कौन से शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वे पुलिंग कहलाते हैं स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं और जो शब्द न पुलिंग जाति का ज्ञान कराते हैं न स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं हिंदी भाषा में हमने दो वचनों के बारे में पढ़ा था एक वचन और बहुवचन लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग की तरह वचन भी तीन होते हैं एक वचन द्विवचन एवं बहुवचन जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं एक वचन में एक के बारे में बात होती है द्विवचन में दो के बारे में और बहुवचन में तीन या तीन से ज्यादा के बारे में बालक एक बालक बालक दो बालक बालक कई बालक तो यहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन में हम उसी शब्द में परिवर्तन करते हैं और उसका द्विवचन तथा बहुवचन रूप बना लेते हैं अकारांत पुलिंग शब्दों के तीन वचनों के विषय में अब हम पढ़ेंगे जैसे अकारांत पुलिंग शब्द ये हमारे चैप्टर की हेडिंग है अकारांत पुलिंग शब्दाहा शब्दाहा इसलिए कहा गया क्योंकि एक से ज्यादा शब्दों के बारे में हम बात कर रहे हैं अकारांत का मतलब क्या होता है जिसका अंत जिस शब्द का अंत अस्वर से होता है या अवर्ण से होता है और पुलिंग का अर्थ होता है जो हमें पुरुष जाति का ज्ञान कराता है और शब्द जिसका कोई अर्थ हो जो सार्थक हो वह शब्द कहलाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जिन पुरुषवाचक शब्दों का अंत अस्वर से होता है वे अकारांत पुलिंग शब्द कहलाते हैं अकारांत पुलिंग शब्द को हम कैसे बनाते हैं जैसे हमारा मूल शब्द है बालक तो बालक को अगर हमें एक वचन में लिखना है यानी उसे एक एक बालक के बारे में बात करनी है तो हम सिर्फ बालक के आगे क्या लगाएंगे विसर्ग यानी शब्द प्लस विसर्ग तो ये उस शब्द का एक वचन रूप बन गया द्विवचन के लिए हम क्या करेंगे शब्द प्लस अव की मात्रा तो बालक प्लस अव की मात्रा होगी तो क्या हो जाएगा बालक और बहुवचन में हम क्या करेंगे शब्द प्लस आहा आ, आ की मात्रा और विसर्ग बालक 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 एक बालक दो बालक कई बालक तो इस प्रकार हम आसानी से पुलिंग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं अब हम पुलिंग शब्दों को तीनों वचनों में पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर कुछ पशुओं की चर्चा की जा रही है जो ये चित्र हैं, ये सारे पशुओं के चित्र हैं और ये सभी जो पशु हैं, वे आकारांत पुलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं हमारा पहला चित्र है अश्व अश्व का मतलब क्या होता है घोड़ा और अश्व क्योंकि एक वचन है इसका अर्थ क्या हुआ एक घोड़ा अश्व दो घोड़े अश्वाहा कई घोड़े इसी प्रकार हम अन्य शब्दों को भी बनाएंगे बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक वचन में विसर्ग लगेगा द्विवचन में अव की मात्रा लगेगी और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगेंगे अगला शब्द है कुकुर कुकुर अर्थात कुत्ता कुकुर दो कुत्ते कुकुराहा कई कुत्ते गजह गजह हाथी गजौ दो हाथी गजाह कई हाथी पुष्ट्र एक ऊंट पुष्ट्र दो ऊंट पुष्ट्र कई ऊंट मीन एक मछली मीन दो मछलियां मीन कई मछलियां हिंदी भाषा में मछली शब्द स्त्रीलिंग है पर संस्कृत भाषा में मीन तथा मत्स्य शब्द पुलिंग है 
क्योंकि मछली हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है लेकिन क्योंकि आप देखेंगे हमने आकारांत पुलिंग शब्दों की चर्चा के दौरान मीनह की बात की तो संस्कृत में मीनह और मछली के लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है संस्कृत में मत्स्य ये दोनों ही पुलिंग शब्द होते हैं अब हम चर्चा करेंगे पुलिंग शब्दों के अंतर्गत आने वाले पक्षियों के नामों पर काक एक कौआ काकऊ दो कौए का कहा कई कौए हंस एक बत्तख हंस हो दो हंस हंस कई हंस शुक एक तोता शुक दो तोते शुक कई तोते मयूर एक मोर मयूर दो मोर मयूर कई मोर बक एक बगुला बकऊ दो बगुले बकाहा कई बगुले अब हम आकारांत पुलिंग शब्दों के अंतर्गत स्थलों पर चर्चा करेंगे प्लेसेस विद्यालय विद्यालय एक विद्यालय विद्यालयो दो विद्यालय विद्यालय कई विद्यालय देवालय एक मंदिर देवालय दो मंदिर देवालय कई मंदिर चिकित्सालय एक अस्पताल चिकित्सालयो दो अस्पताल चिकित्सालय कई अस्पताल आपण एक दुकान आपण दो दुकाने आपण कई दुकाने प्रसाद एक महल प्रसाद दो महल प्रसाद कई महल आप लोगों ने सुना होगा कि राजा महाराजा महलों में रहा करते थे तो महल को संस्कृत में प्रसाद कहते हैं अब हम आएंगे कुछ व्यवसायों पर और ये सभी शब्द आकारांत पुलिंग हैं। अध्यापक एक अध्यापक अध्यापक दो अध्यापक अध्यापक कई अध्यापक सैनिक एक सैनिक सैनिक दो सैनिक सैनिक कई सैनिक चिकित्सक एक डॉक्टर चिकित्सक दो डॉक्टर चिकित्सक कई डॉक्टर नायक एक अभिनेता नायको दो अभिनेता नायक कई अभिनेता अभिनेता कौन होता है एक्टर गायक एक गायक गायक कौन सिंगर गायक एक गायक गायक दो गायक गायक कई गायक अब हम चर्चा करेंगे वस्तुओं पर घट एक घड़ा घट दो घड़े घटा कई घड़े पादप एक पौधा पादप दो पौधे पादप कई पौधे दर्पण एक शीशा दर्पण दो शीशे दर्पण कई शीशे दर्पण भी कह सकते हैं हम इसे हिंदी में और शीशा भी कह सकते हैं जिसमें हम अपने आप को देखते हैं दीप एक दिया दीप दो दिए दीपा कई दिए वृक्ष एक वृक्ष वृक्ष दो वृक्ष वृक्षा कई वृक्ष हम वृक्ष के स्थान पर पेड़ भी लिख सकते हैं अब हमने जितने भी अकारांत पुलिंग शब्दों को तीनों वचनों में जाना वो सब यहाँ पर संस्कृत हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दिए गए हैं तो हम इसका उच्चारण एक बार कर लेते हैं गदर बह गधा इंग्लिश में हम क्या कहते हैं डोंकी वानर बंदर मंकी मूशक चूहा रेट मीन मछली फिश हस्त हाथ हैंड पाद पैर फुट प्रकाश रोशनी लाइट उष्ट ऊंट कैमल शुक तोता पैरेट छात्र छात्र स्टूडेंट पिक कोयल कुकु कपोत कबूतर पिजन नृप राजा किंग कृषक किसान फार्मर पर्वत पहाड़ 
माउंटेन निर्झर झरना स्प्रिंग आपण दुकान शॉप प्रासाद महल पैलेस मेघ बादल क्लाउड नर आदमी मैन तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ शब्द तो पाठ के अंतर्गत आए लेकिन कुछ शब्द पाठ के अंतर्गत नहीं थे लेकिन यहाँ पर अकारांत पुलिंग शब्दों की चर्चा की गई है तो इन सब शब्दों को भी आप तीनों वचनों में बदल सकते हैं जैसे गदर्भ गदर्भऊ गदर्भा वानर वानरऊ वानरा इस प्रकार आप सभी शब्दों को तीनों वचनों में बदल सकते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ का अंत होता है इसके उपरांत हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत शुद्ध विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए यहाँ पर हमें तीन विकल्प दिए गए हैं तीनों विकल्पों में से एक विकल्प को चुनकर हमें रिक्त स्थान को भरना है पहला है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें डैश कहते हैं जैसा कि शब्द से ही क्लियर है पुरुष जाति यानी पुलिंग तो उन्हें हम क्या कहेंगे पुलिंग शब्द कहते हैं संस्कृत भाषा में डैश वचन होते हैं संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं तीन एक वचन द्विवचन और बहुवचन बहुवचन का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है अब यहाँ पर जो हमारी ऑप्शन है वो है दो से ज्यादा केवल तीन या दो तो यहाँ पर होगा दो से ज्यादा वो तीन भी हो सकते हैं और तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं तो इसका उत्तर होगा दो से ज्यादा मेघ का द्विवचन रूप डैश है जैसे कि हमने पढ़ा था एक वचन में क्या बन जाएगा मेघ और द्विवचन में क्या बन जाएगा मेघऊ और बहुवचन में क्या बन जाएगा मेघा और यहाँ हमसे पूछा गया है द्विवचन रूप तो इसका सही उत्तर होगा मेघऊ हमारा अगला प्रश्न है प्रदत्त प्रदा पदानाम कोष्टकात उचितम अर्थम चित्वा लिखत दिए गए शब्दों का कोष्टक से उचित अर्थ चुनकर लिखिए यहाँ पर जो हमें संस्कृत शब्द दिए गए हैं उनके यहाँ पर दो दो अर्थ दिए गए हैं और हमें यहाँ पर लगी विभक्ति के अनुसार वचन के अनुसार ये बताना है कि इन दोनों में से इसका सही अर्थ क्या है जैसे निर्झर निर्झर क्योंकि ये एक वचन है इसलिए इसका अर्थ क्या होगा एक झरना छात्र ये द्विवचन है इसलिए इसका अर्थ क्या होगा दो छात्र पाद पाहा यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है इसलिए इसका अर्थ होगा अनेक पौधे मृगऊ मृगऊ में द्विवचन है इसलिए इसका अर्थ होगा दो हिरन व्याघ्राहा यहाँ पर बहुवचन है इसलिए इसका अर्थ होगा अनेक बाघ हमारा अगला प्रश्न है चित्राणी दृष्टवा संस्कृत भाषायाम उचितम शब्दम लिखत चित्रों को देखकर संस्कृत भाषा में उचित शब्द लिखिए बच्चों संस्कृत में एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं चित्र में अगर दो हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसका द्विवचन रूप लिखना होगा अगर हमें तीन या तीन से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसका बहुवचन रूप लिखना होगा अगर हमें एक दिखाई दे रहा है तो हमें उसका एक वचन रूप लिखना होगा यानी चित्रों में पहले हम ये देखेंगे कि ये एक वचन है द्विवचन है या बहुवचन है उसके उपरांत ही हम उसके लिए संस्कृत शब्द लिखेंगे जैसे यहाँ पर पहले चित्र में दो बंदर बने हुए हैं और दो बंदर द्विवचन रूप है तो वानर का द्विवचन क्या हो जाएगा वानर उसी प्रकार यहाँ पर दो चूहे हैं तो द्विवचन में चूहे के लिए क्या हो जाएगा मूषक यहाँ पर तीन किसान है तो क्या बन जाएगा कृषक यहाँ पर दो हाथ हैं हस्त यहाँ पर एक ही पहाड़ है पर्वत यहाँ पर दो तोते हैं शुक यहाँ पर एक वृक्ष है वृक्ष यहाँ पर तीन पक्षी हैं तो खगाह यहाँ पर तीन बालक हैं बालक काहा यहाँ पर दो आदमी हैं तो नरव हमारा अगला प्रश्न है शुद्धम अशुद्धम वा लिखत यानी शुद्ध या अशुद्ध लिखिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 
कि जो शब्द लिखे गए हैं वो वचन के अनुसार हैं जैसे पहला शब्द जो है वो द्विवचन में है बालव बालव में द्विवचन है तो क्या ये ठीक है हाँ ये ठीक है क्योंकि द्विवचन में बाल का बालो ही होता है तो ये शुद्ध है तो हम क्या लिखेंगे शुद्धम दूसरा है हंस हंस क्या बहुवचन है नहीं हंस एक वचन है इसलिए इसका उत्तर क्या होगा अशुद्धम मयूर मयूर एक वचन है हाँ मयूर एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्या होगा शुद्धम श्रमिक एक वचन क्या श्रमिक एक वचन है नहीं श्रमिक द्विवचन है इसलिए इसका उत्तर क्या होगा अशुद्धम मेघाह यहाँ पर बहुवचन है तो क्या ये बहुवचन है हाँ मेघा शब्द जो होता है वह बहुवचन होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे शुद्धम गज द्विवचन तो क्या गज द्विवचन है नहीं गज एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्या उत्तर होगा अशुद्धम हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार उचित स्थानों में लिखिए या संस्कृत में हम कह सकते हैं निम्न शब्दान वचना अनुसारेण उचित स्थानेशु लिखत यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं अश्व दो घोड़े पिक एक कोयल नृप कई राजा अश्व एक घोड़ा कपोत दो कबूतर मयूर एक मोर वादक कई वादक कई बाजा बजाने वाले कृषक दो किसान पर्वत दो पर्वत मीना कई मछलिया हस्त एक हाथ गदर बाहा कई गधे तो अब हमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन इन तीनों तालिकाओं में हमें वचनों के अनुसार शब्द छांटकर लिखने हैं अब यहाँ पर पहला शब्द था अश्व अश्व कहाँ आ जाएगा द्विवचन में पिक एक वचन में नृपाह बहुवचन में अश्व एक वचन में कपोत द्विवचन में मयूर एक वचन में वादका बहुवचन में कृषक द्विवचन में पर्वत द्विवचन में मीना बहुवचन में हस्त एक वचन में गदरबा बहुवचन में तो आप देखेंगे कि जो एक वचन वाले सारे शब्द हैं उसमें शब्द के आगे विसर्ग लगा हुआ है और द्विवचन में सारे शब्दों में औ की मात्रा लगी हुई है और बहुवचन में सारे शब्दों में आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा हुआ है तो इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस शब्द में कौन से वचन का प्रयोग किया गया है अगला हमारा जो क्रिया का लाभ है उसमें हमें क्या करना है जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है नीचे दी गई वर्ग पहेली से पांच पुलिंग शब्द छांट उनके अर्थ लिखिए तो जो ये तालिका दी गई है हम इनमें से शब्द छांटेंगे पुलिंग जैसे पहली लाइन में हमारा शब्द बन जाता है दर्पण दर्पण और इसका अर्थ क्या है शीशा दूसरी लाइन में पादप पादप यानी पौधा तीसरी लाइन में कृषक कृषक अर्थात किसान चौथी लाइन में बक यानी बगुला और पांचवी लाइन में देवाल्य अर्थात मंदिर तो इस प्रकार इस तालिका से हमने पांच पुलिंग शब्दों को छाटा और उसके सामने उसके अर्थ लिख दिए हमारा अगला प्रश्न जो है वो स्व मूल्यांकनम का है सेल्फ असेसमेंट का है इसको भी हम इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं संस्कृत व हिंदी भाषा में नाम लिखिए जो हमें ये प्रश्न पूछे गए हैं हमें पहले उसका उत्तर संस्कृत में देना है और फिर उसका उत्तर हमें हिंदी में देना है हमारा पहला प्रश्न है पेड़ों पर कूदने वाला जानवर तो पेड़ों पर कौन सा जानवर कूदता है बंदर और बंदर के लिए संस्कृत क्या होगी वानर अगला है पानी में रहने वाला जानवर मीन मछली यहाँ पर हम मकर भी लिख सकते हैं मगरमच्छ भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें एक ही लिखना है इसलिए हम क्या लिखेंगे मीन अर्थात मछली जो जानवर जंगल का राजा है सिंह अर्थात शेर जो पक्षी मधुर गाता है पिक अर्थात कोयल जो पक्षी सुंदर नृत्य करता है मयूर अर्थात मोर इसके बाद पाठ से संबंधित एक मूल्य परक प्रश्न है जिसमें हमें हाँ और ना में जवाब देने हैं संस्कृत में हाँ के लिए हम आम शब्द का प्रयोग करते हैं और ना के लिए नौ शब्द का प्रयोग करते हैं अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है आप पक्षियों को देखकर प्रसन्न होते हैं यह जानकर आपके माता पिता ने आपको 
जन्मदिन के उपहार स्वरूप सुंदर पिंजरे में एक तोता दिया आपने निम्न में से क्या करेंगे आम अथवा न लिखिए यानी हाँ या नहीं लिखिए माता पिता को धन्यवाद कहेंगे हाँ क्योंकि माता पिता ने आपको कुछ भी दिया हो आपको पहले उसका धन्यवाद करना चाहिए तो इसलिए आप उन्हें धन्यवाद करेंगे हाँ तोते को उड़ा देंगे और माता पिता को स्वतंत्रता का महत्व समझाए महत्व समझाएंगे हाँ क्योंकि किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद करना करने का अधिकार हमें नहीं है क्योंकि भगवान ने पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए बनाया है तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की स्वतंत्रता को छीने इसलिए हम माता पिता को यह समझाएंगे कि पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है इसलिए हमें उन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना है तो इसका उत्तर क्या होगा आम किसी और को अपना तोते तोता दे देंगे नहीं ये कार्य हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हम उसे एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये गलती हम कभी नहीं करेंगे हम उस तोते को आकाश में उड़ा देंगे ताकि वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके तो बच्चों आज का हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है धन्यवाद